Κυρία Δάμβα Ελένη, σα ευχαριστούμε πολύ. Ε, μπορείτε να μα πείτε λίγα λόγια για εσά και τα ερευνητικά σα ενδιαφέροντα αυτή την περίοδο. Εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την τιμή που μου κάνετε ε, με αυτή τη συνέντευξη. Ε, τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα είναι πολλά και ποικίλα. Καταρχά, ε, αυτό που με ενδιαφέρει αυτόν τον καιρό και για ένα μεγάλο διάστημα έχω απασχοληθεί είναι να τελειώσω με τη δημοσίευση μιας ελληνιστικής πόλης που έχω ανασκάψει ε, για 20 περίπου χρόνια ε, στην Φλόρινα, ε, στις Πέτρες, δίπλα στο Αμίντεο. Μία πόλη που όταν πήγα ήταν ένα λόφος που δεν φαινόταν τίποτα και τώρα πια είναι ένας διαμορφωμένος, ε, αναστηλωμένος ε, και επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος και η εκκρεμότητα που μου απομένει είναι να υπάρξει και η τελική δημοσίευση αυτών των ευρημάτων. Ε, αυτό λοιπόν είναι μια ε, μεγάλη προτεραιότητα. Ε, και στη συνέχεια μια άλλη, ε, διάφορ, ε, άλλη, άλλη προτεραιότητά μου είναι να ασχοληθώ με το υλικό της Ρωμανικής Αγοράς της Θεσσαλονίκης, της οποίας είμαι ανσκαφέας. Και εκεί είναι ένα άλλο κομμάτι μεγάλο της ε, δραστηριότητά μου και της ζωής μου που από το 1989 μέχρι το 2009 που έγινε εκεί το αρχαιολογικό μουσείο που ιδρύθηκε ένα καινούργιο αρχαιολογικό μουσείο υπόγειο στη Ρωμαϊκή Αγορά ε, υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ανασταθικό υλικό και θα ήθελα και αυτό σιγά σιγά να το ε, διαμορφώσω σε μονογραφίες ε, θα μου πάρει πολύ χρόνο βέβαια όλο αυτό αλλά ήδη έχω ξεκινήσει, ε, ήδη έχουν κυκλοφορήσει πολλά, πολλά άρθρα και για τις πέτρες και για τη Ρωμαϊκή Αγορά αλλά και για άλλα μέρη όπου έχω δραστηριοποιηθεί. Ταυτόχρονα όμως, εδώ, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης, επειδή κάνουμε και πολύ μεγάλη δουλειά υποδομής, έχουμε βρει πολλά καινούργια στοιχεία και για τους τάφους των Δερβενίων, αλλά και για ένα του Δερβενίου, συγγνώμη, για, τον τάφο του Δερβε... για τους τάφους του Δερβενίου, ε, αλλά έχουμε βρει επίσης, ε, ε, ταυτίσαμε μάλλον, τα ευρήματα ενός ιερού στην αρχαία λιτή, στο οποίο έχει ανασκαφεί το 1938 από τον Νίκο τον Κοτζιά, έναν αρχαιολόγο έφορο αρχαιοτήτων που είχε δουλέψει εδώ στην Μακεδονία για 2-3 χρόνια και στη συνέχεια επέστρεψε στην Αθήνα. Ε, και τα ευρήματα από αυτό το ιερό που είναι αρχαϊκό ιερό, ξεκινάει από τον 6ο αιώνα π.Χ. και φτάνει μέχρι και τα ρωμαϊκά χρόνια. Ε, το υλικό αυτό λοιπόν είχαν χαθεί οι ενδείξει του μέσα στις, απο... στις αποθήκε. Εμεί τακτοποίησαμε ξανά τι αποθήκε, ταυτοποιήσαμε τα ευρήματα αυτά. Είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό ιερό ε, που θα αλλάξει πάρα πολλά δεδομένα στη Μακεδονία. Το Ελληνικό Μουσείο Θεσσαλονίκη. Ήδη ακολουθεί μια πορεία 54 χρόνων από το έτος ευρυσίς του το 1962. Πώς έχει εξελιχθεί όλα αυτά τα χρόνια και ποια είναι η παρουσία του Μουσείου σήμερα στη χώρα αλλά και διεθνώς. Λοιπόν, το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης από το 1962 εδρεύει σε αυτό το κτίριο και σε αυτό το πολύ κεντρικό οικόπεδο στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ωστόσο, ε, υπήρξε και παλαιότερα ως ε, μουσείο. Ε, η αρχαιολογική υπηρεσία στη Μακεδονία ήταν μία μη, η, 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 από τις πρώτες ε, υπηρεσίες που συγκροτήθηκαν αμέσως μετά το 1912. Από τότε ξεκινάει μια κουβέντα να γίνει ένα αρχαιολογικό μουσείο. Ε, αρχικά ε, συγκεντρώνονται αρχαιότητες είτε στην παλιά φιλοσοφική σχολή, ε, που ήταν και μια ε, η σχολή επί Οθωμανικής ε, έτσι, Λίγο μαζεύτηκαν κάποιες αρχαιότητες στη Ροτόντα, στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στον Λευκό Πύργο. Στη συνέχεια δόθηκε, έγινε μια κουβέντα να γίνει αχαιροποίητος μουσείο, αλλά αυτό δεν ευωδόθηκε γιατί ήρθαν στο μεταξύ οι πρόσφυγες και το σχέδιο αυτό να βάγισε. Το 1935 δίνεται το Γενή Τζαμί και γίνεται το πρώτο αρχαιολογικό μουσείο εκεί, μαζί με την μεταγραφή της αρχαιολογικής υπηρεσία αλλά και αυτό κατάφερε να κάνει τις πρώτες του εκθέσεις το 1953 μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και τότε αντιλήφθηκαν ότι δεν επαρκεί καθόλου ο χώρος από το Γενή Τζαμί και δόθηκε αυτό το υπόπεδο, παραχωρήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών στο Υπουργείο τότε Προεδρίας, το, η Αρχαιολογική Υπηρεσία ανήκε στο Υπουργείο Προεδρίας και ιδρύθηκε αυτό το μουσείο εδώ το 1962 γίνανε τα πρώτα του εγγένεια 
Ε, είναι ένα κτίριο μοντέρνο, ίσως από τα πιο αντιπροσωπευτικά μοντέρνα κτίρια που υπάρχουν στην Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη σίγουρα είναι το, το καλύτερο μοντέρνο κτίριο. Ε, το σχεδιάστηκε από έναν περίφημο και πολύ διάσημο αρχιτέκτονα της εποχής του, τον Πάτρο Κλοκαραντινό, που ήταν καθηγητής εδώ στο Πολυτεχνείο της Θεσσαλονίκης, στην αρχιτεκτονική σχολή. Και είναι η άποψη, ο σχεδιασμός του ακολουθεί την ιδεολογία της αρχαιολογικής κατοικίας με όλη την εσωστρέφεια που είχε η αρχαιολογική κατοικία. Το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης από τότε που ιδρύθηκε άρχισε να γίνεται πάρα πολύ γνωστό διότι τη βασική, τη βασική του συλλογή, το βασικά του ευρήματα που εκτέθηκαν εδώ για πρώτη φορά το 1962 ήταν τα περίφημα και πολύ γνωστά πλέον ευρήματα από τους ασύλλητους τάφους στην περιοχή της αρχαίας λιτής, τους τάφους του Δερβενίου. Ε, αυτή η ανασκαφή έγινε το 1962 και ήταν για πρώτη φορά που στη Μακεδονία αποκαλυπτόταν αυτός ο πλούτος, ο τεράστιος πλούτος των ευρήματων. Και άρχισε, ε, έκανε έναρξη, ε, opening αυτό το μουσείο, με, αυτά, με αυτές όλες τις συλλογέ που εξακολουθούν ακόμη να είναι πάρα πολύ σημαντικές, γνωστές, σπουδαίες και να ενισχύουν και σε μεγάλο βαθμό να, αποκτούν, να, να συγκροτούν ένα, μία από τις βασικότερες εκθεσιακές συλλογέ του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης. Ε, επομένως, έγινε καταρχάς γνωστό από αυτό το Δερβένι, διότι είχε και μία πολύ μεγάλη έτσι, Έκταση αυτό είχε πάρει στον τύπο. Στη συνέχεια, από το 1977 μέχρι το 1998, φιλοξένησε εδώ ως έκθεση όλα τα ευρήματα από τους βασιλικούς τάφους των Εγών στη Βεργίνα. Οπότε και πάλι είχε μια διεθνή ε, ακτινοβολία και το γνώριζαν πάρα πολύ γιατί εδώ φιλοξενούνταν για μια 20 ετία ευρήματα τα οποία επίσης ήταν για πρώτη φορά ειδωμένα από όλους τους επιστήμονες αλλά και από το ευρύτερο κοινό γιατί το δεύτερο μεγάλο μετά του στάφους του Δερβενίου γεγονός αρχαιολογικό ήταν η ανέβρεση των, του ασύλου του τάφου του λεγόμενου του Φιλίππου. Ε, οπότε αυτοί ήρθαν εδώ, όλα τα ευρήματα αυτά ήρθαν εδώ, συντηρήθηκαν και εκτέθηκαν και πολλά από αυτά τα ευρήματα ε, απάρτησαν ε, ένα μεγά, ε, τις διάφορες εκθέσεις ε, στο εξωτερικό ε, και ταξίδεψαν πάρα πολύ με τις εκθέσεις που γίνανε τότε με την The Search of Alexander και διάφορες τέτοιες εκθέσεις, ε, Treasures of Us in Macedonia και διάφορα τέτοια, διάφορες εκθέσεις που πήγανε στην Αμερική, στην Αυστραλία, ε, στην Ασία, στην Ευρώπη, πάρα πολύ, έτσι, σε πολύ μεγάλο κύκλο μεγάλο μουσείο ε, και ε, το Μουσείο Θεσσαλονίκης θέλω να πω ότι είναι, έχει, είναι αρκετά γνωστό μουσείο στην, στο διεθνές στερέωμα των μουσείων θα μπορούσε να πει κανεί. και για τον και νεοτεριστικό τρόπο που, εκθέτει, που εξέθεσε από πάντοτε τα ευρήματά του γιατί πάντοτε από το 1962 ήταν πολύ πρωτοποριακές η, ο τρόπος που εξέθετε τα ευρήματα εδώ ακόμη και τώρα ε, οι εκθέσεις μας ε, έχουν μια, παρουσιάζουν μια πρωτοτυπία, μια πρωτοπορία, ε, έχουν έναν χαρακτήρα ε, που ε, έχει σχέση με τον άνθρωπο, είναι ανθρωποκεντρικές οι εκθέσεις μας και έχουν έναν μεγάλο διδακτισμό. Ε, και έχουμε και πάρα πολλούς επισκέπτες, πολύ μεγάλο κοινό. Το μουσείο βραβεύτηκε για, πολλές, για αυτές τις εκθέσεις του το 1978, μια έκθεση από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Το 1978 η έκθεση ε, «Μακεδονική μεταλλοτεχνία» ε, πήρε το πρώτο βραβείο από το Συμβούλιο της Ευρώπης και τότε βέβαια το 1978 ήταν ακριβώς τα, ο συνδυασμός των ευρημάτων των τάφων του Δερβενίου και των βασιλικών τάφων των Εγών που έδωσαν αυτή την τρομερή λάμψη και αυτή την τρομερή έτσι, ε, διάδοση της ε, ε, πληροφορίας για τη Μακεδονία. Γιατί η Μακεδονία, ξέρετε, είναι ένας τόπος που πολύ αργά τον ανακαλύψαμε εμείς οι αρχαιολόγοι, Έλληνες και ξένοι. Ουσιαστικά η έρευνα στη Μακεδονία ξεκινάει από το 1977 και μετά με τους τάφους αυτούς στις Αιγαίες. 
Ε, τότε γίνονται κάποιες μεγάλες χρηματοδοτήσει και ξεκινάνε ένας καφέ στην Θέλα, στο Δίον και στις Αιγαίες, που είναι οι τρεις μεγάλες κεντρικές πόλεις του Μακεδονικού Βεσιλείου. Αλλά παράπλευρα και πάρα πολλοί ε, άλλοι αρχαιολογικοί τόποι άρχισαν να ανασκάπτονται συστηματικά από το 1980 και μετά, που ε, στελεχώθηκε η αρχαιολογική υπηρεσία με πολύ νέο ε, δυναμικό αρχαιολόγων, που διασπαρήκαμε σε όλη την επικράτεια της Μακεδονίας και ξεκινήσαμε ανασκαφές. Ε, μέσα σε αυτές τις ανασκαφές στο πλαίσιο ήταν και οι ανασκαφές της Πέτρες που σας προανέφερα προηγουμένως, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι αρχαιολόγοι ε, τα τελευταία 30 χρόνια ε, έχουν ανασκάψει πολύ σημαντικούς τόπους στη Μακεδονία ε, και ταυτόχρονα βοήθησαν πάρα πολύ μετά στο να βρεθούν πολύ ε, καινούργια και ωραία ευρήματα, τα διάφορα μεγάλα δημόσια έργα, η κατασκευή της Εθνατίας Οδού, η, η οργάνωση, η, δι, η καινούργια ανασυγκρότηση του, της σιδηροδρομικής γραμμής με τον Τρανοσέ, ε, τα, η, το πέρασμα του αγωγού του φυσικού αερίου. Όλα αυτά ήταν έργα που τα παρακολούθησε η Αρχαιολογική Υπηρεσία και κατά τόπους εφορίες και ήθελαν σαν αποτέλεσμα να δώσουν πολλά ευρήματα γιατί ξέρετε, όλα αυτά τα χρόνια γνωρίζαμε πολλά πράγματα για τα νεκροταφεία τη Μακεδονία, λίγο λιγότερο για τι πόλει τη Μακεδονία, μόνο ότι έχουν ταυτίσει αρκετέ, δεν έχουν ανασκαφεί σε, μεγάλη, έτσι, σε μεγάλο έργο, δεν γνωρίζαμε τίποτα για την Ήπεθρο. Αυτή η δρόμη και όλα αυτά τα δημόσια, τα μεγάλα έργα που ουσιαστικά ε, πέρασαν, διέσχισαν όλο το κορμί τη Μακεδονία, μα έδωσαν πάρα πολλέ καινούργιε πληροφορίε. Και νομίζω ότι ε, έχουμε πολλά πράγματα τώρα να πούμε καινούρια για τη Μακεδονία, να ανασκευάσουμε πολύ παλιότερες απόψεις και πιστεύω ότι η Μακεδονική γη έχει ακόμη πάρα πάρα πολλά πράγματα να δώσει. Θέλω να σας ρωτήσω και για το πάθυρο του Βαργαλίου, που όπως προαναφέρατε υπάρχει εδώ στο Αρχαιολογικό Μουσείο, ποια είναι η σημασία της εγγραφής του ως μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO. Αυτό ήταν μια νομίζω μεγάλη και αναπάντηχη επιτυχία ε, θα το έλεγα της ελληνικής, όλου, όλου του ελληνικού κράτους, της Ελλάδας, ε, γιατί μέχρι τώρα δεν είχε καταφέρει η Ελλάδα να, κάνει, να έχει μία εγγραφή. Η Ελλάδα που έχει τόσα πολλά πράγματα παντού, όποια πέτρα και να σηκώσεις έχει από κάτω αρχαιότητες, δεν είχε καταφέρει να έχει μία εγγραφή στον κατάλογο μήνυ ε, του κόσμου της UNESCO να εξηγήσουμε ότι η μνήμη του κόσμου αφορά τα τεκμήρια της αρχαιότητας και όχι τα οικοδομικά ή αρχιτεκτονικά σύνολα, που είναι, είναι κάτι ξεχωριστό. Οι οικοδομικά σύνολα, για παράδειγμα, στην Ελλάδα έχουν εγγραφεί 18, αλλά ως τεκμήρια της αρχαιότητας είναι το πρώτο, η πρώτη εγγραφή. Καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο σπουδαίο είναι αυτό, αυτό καταρχάς για την ίδια τη χώρα. Κατά δεύτερον για το Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκη και για αυτό το πολύ σημαντικό έβριμα, τον Πάπηρο του Βερβενίου, που μολονότι αν τον δει κανεί είναι ε, κομμάτια καρβουνιασμένου παπύρου, ε, ωστόσο ε, είναι το αρχαιο... θα μπορούσε να πει κανεί εισαγωγικά ότι είναι το αρχαιότερο βιβλίο τη Ευρώπη, ε, γιατί είναι ένα αυθεντικό πρωτότυπο κείμενο που μα έχει διασωθεί έστω και σε αποσπασματική μορφή, γιατί όπως ενδεχομένως θα ξέρετε, όπως ήταν τυλιγμένος ο πάπυρος, ανάψαν την πυρά όπου κάηκε το σώμα του νεκρού και τον υπόλοιπο πάπυρο τον πετάξαν και η μία απανθρακώθηκε. Οπότε αυτά τα κομμάτια έχουμε μόνο. Μας λείπει ο μισός πάπυρος δηλαδή και γι' αυτό το λόγο υπήρξε και υπάρχει ακόμη έτσι μια, ένα μεγάλο πεδίο έρευνα σχετικά με το περιεχόμενο και τον τρόπο ανάγνωσης των διαφόρων κομματιών του παπύρου, διότι αυτά τα, τα κομμάτια ανοίχθηκαν τυχαία από τον συντηρητή τότε το 1962, οπότε έχουμε ακόμη αρκετό δρόμο και συζήτηση να γίνει για το περιεχόμενο. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το περιεχόμενο του. Αυτό λοιπόν το, το ταπεινό καταρχάς αντικείμενο έχει ένα εξαιρετικά σημαντικό περιεχόμενο από άποψη φιλοσοφική, θρησκεολογική, κοινωνική αν θέλετε, οικονομικοπολιτική για την εποχή. Οι ειδικοί λένε ότι, χρονολογείται βέβαια στα μέσα του τέταρτου προχριστιανικού αιώνα, αλλά οι ειδικοί λένε ότι αντιγράφει ένα κείμενο των μέσων του πέμπτου αιώνα π.Χ. 
έχει σχέση με την προσωπική φιλοσοφία, οπότε αντιλαμβάνεστε πόσο ευρύ είναι αυτό το πεδίο της έρευνας που αφορά τον Πάπυρο και πόσο σημαντικό είναι αυτό που καταγράφεται μέσα σε αυτό το ε, ταπεινό, επαναλαμβάνω, έβλημα, γιατί δεν εντυπωσιάζει εξ αρχής. Και νομίζω ότι εδώ πραγματικά η Επιτροπή έδειξε πόσο, ε, πόσο ε, νοιάζεται για τα πραγματικά τεκμήρια της αρχαιότητας ε, και έδωσε την εγγραφή αυτή ε, στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Νομίζω ότι είναι μια τεράστια επιτυχία αυτό με την UNESCO και πιστεύω ότι θα μπορέσουμε αυτό όλο να το αξιοποιήσουμε και περαιτέρω, γιατί όπως σας είπα και οι τάχτες του Βερβενίου ακόμη ε, επιδέχονται πολύ μεγαλύτερη ανάλυση στη δημοσίευση, αλλά και το ίδιο το έργο του Παπύρου. Πάνω στο Παπύρο του Βερβενίου και σε όλα τα ευρήματα ε, που συναντάω ο επισκέπτης στο μουσείο, ε, απαιτείται μια προεργασία όπου επιτελείται στα παρασκήνια. Ε, οπότε σε αυτό το κομμάτι θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιες επιστήμες συνεργάζονται ε, για να φτάσουμε σε αυτά τα αποτελέσματα. Μου αρέσει η ερώτηση σας πάρα πολύ, γιατί μου δίνει την ευκαιρία να σας πω ότι το Μουσείο από το 2006 και εντεύθεν ε, είναι ένα πλήρως ανακαινισμένο μουσείο, κτηριακά, αλλά και από την άποψη των εκθέσεών του. Ε, αυτό σημαίνει ότι έχουμε εργαστήρια για τα οποία μπορούμε να είμαστε πραγματικά περήφανοι. Ε, πρωτοποριακά εργαστήρια και στο επίπεδο της Ελλάδος, αλλά και της Ευρώπης γενικότερα. Ε, έχουμε χημείο, για παράδειγμα, έχουμε φωτογραφικό στούντιο, έχουμε ε, ε, ένα χώρο που μπορεί κανείς να μελετάει. Ε, έχουμε μεγάλες δυνατότητες να ε, συντηρούμε αρχαιότητες στα εργαστήριά μας και έχουμε και πολύ καλά οργανωμένες αποθήκες, αποθήκες ε, τις οποίες θα τις ζήλευαν πάρα πολλοί αρχαιολόγοι και συνάδελφοι. Ε, αυτό απαιτούσε μια πολύ μεγάλη δουλειά μετά το 2006, που αρχικά ο, ο, ο πρωταρχικός μας στόχος ήταν να ανοίξουν οι εκθέσεις, γιατί το μουσείο είχε μείνει σε πάυση για τέσσερα χρόνια. Δώσαμε προτεραιότητα το 2006 και ανοίξαμε τις εκθέσεις. Το 7 και το 8 όμως ασχοληθήκαμε με όλη αυτή την υποδομή που λέτε, με την τακτοποίηση των αποθηκών μας. Ε, όλα έχουν καταλογογραφηθεί, όλα έχουν ψηφιοποιηθεί οι αποθήκες μας. Γνωρίζουμε πού βρίσκεται τι, σε ποιο σημείο και πολλές από αυτές τις αποθήκες μας είναι για ειδικού επιστήμονες επισκέψιμες. Πολλά αδρήματα βρίσκονται μέσα σε βιτρίνες κάτω στις αποθήκες, ώστε για μας να διευκολυνθεί η εργασία μας και να μπορούμε έτσι να κάνουμε εύκολα την επιλογή μας για διάφορες εκθέσεις που κάνουμε ή και για επιστημονικούς σκοπούς. Οι ερευνητέ μετά από συνεννόηση μαζί μας μπορούν να κατεβούν και να τις δούνε αυτές τις όλες τις αποθήκες και εκεί να δουν αυτό πραγματικά που θέλουν. Υπάρχει λοιπόν μια πολύ μεγάλη εργασία που γίνεται πίσω από τις φαινομενικά εύκολες εκθέσεις που αφορά τη συντήρηση, που αφορά την φωτογράφηση, την προστασία, την κάθε είδους προστασία του αντικειμένου και εκεί συνεργάζονται πάρα πολλές επιστήμες από τον κόσμο των θετικών επιστήμων. Παραδείγματος χάρη παλαιοανθρωπολόγοι, παλαιοζωολόγοι, παλαιοποτανολόγοι, χημικοί που μας κάνουν τις αναλύσεις και εδώ έχουμε και χημείο στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Υπάρχουν δύο αρχαιολογικά χημεία σε όλη την Ελλάδα. Ένα στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το δεύτερο είναι στο Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης. Ε, το οποίο επειδή ακριβώς έχει όλες αυτές τις παροχές και τις εγκαταστάσεις, λειτουργεί και ως ε, κεντρικό μουσείο όπου φέρνουν από όλες τις περιφερειακές υπηρεσίες της, της Βόρειας Ελλάδας αντικείμενα είτε προς συντήρηση, είτε προς χημικές αναλύσεις ή προς προστασία και άλλου τύπου ανάδειξη. Έχουμε, κάνουμε πια, είμαστε σε επίπεδο να κάνουμε χημικές αναλύσεις χωρίς μη πλακτικές, δηλαδή με ε, τρόπους και μεθόδους που δεν χρειάζεται μη καταστρεπτικές, δεν, μπορούν, δεν καταστρέφουμε κανένα τμήμα ή κομμάτι ακόμη και το πιο μικρό από τα αρχαία αντικείμενα. Ε, οπότε, γι' αυτό το λόγο μας προτιμούν πάρα πολλοί συνάδελφοι και μας φέρνουν τις αρχαιότητες εδώ. Ούτως ή άλλως, 
ε, όπως προείπαμε, το αρχαιοϊκό μισό Θεσσαλονίκης είναι το αρχαιότερο στη Μακεδονία, στον βορειοελλαδικό χώρο. Είναι ένα κεντρικό μουσείο που από πάντοτε συγκέντρωνε αρχαιότητες από όλη τη Μακεδονία. Κατά τη γνώμη μου θα ήταν ορθότερο να λέγεται αρχαιολογικό μουσείο Θεσσαλονίκης Παύλα Μακεδονίας, ε, γιατί και τώρα οι συλλογέ του έχουν αντικείμενα από όλη τη Μακεδονία και όχι μόνο από την, την πόλη της Θεσσαλονίκης και από την περιοχή του νομού Θεσσαλονίκης. Και κλείνοντας, θα ήθελα να σας ρωτήσω ποια είναι η αποστολή του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης και πώς αυτή συνδυάζεται με φορείς όπως το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών και πώς εξυπηρετεί τους ερευνητές και το ευρύ κοινό. Η αποστολή του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης λίγο περιγράφτηκε με αυτά που είπαμε προηγουμένως. Δηλαδή, ε, να κάνει γνωστό στο διεθνές, τόσο το επιστημονικό κοινό όσο και το ευρύτερο κοινό, ε, την ε, σημασία που κατήχε η Μακεδονία στην αρχαιότητα. Η Μακεδονία ήταν ένας τόπος πολύ λίγο ερευνημένος, διότι καθώς απελευθερωθήκαμε μετά το 1912 και από τότε και μετά προσαρτήθηκε όλος ο βορειοελλαδικός χώρος στον κορμό της, του νέου ελληνικού κράτους, η έρευνα ξεκίνησε ε, πολύ καθυστερημένα εδώ και δεν έχει πάρει ακόμη όλος αυτός ο βορειοελλαδικός χώρος την θέση που, που πρέπει να έχει βάσει των ευρημάτων που υπάρχουν στον χάρτη της επιστήμης, της αρχαιολογικής επιστήμης. Είναι πολύ πιο ερευνημένες περιοχές της Νότιας Ελλάδας, η Αττική βεβαίως, των νησιών επίσης, της Πελοποννήσου, πάρα πολλοί τόποι έχουν ερευνηθεί, της Τεράς Ελλάδας. Ε, ωστόσο, ε, η Μακεδονία, αν έχουμε την κυριαρχία των Αθηναίων στον 5ο αιώνα, έχουμε σίγουρα την κυριαρχία των Μακεδόνων στον 4ο αιώνα, όπου τα ενία της εξουσίας μετά από μια ε, πολύ μεγάλη και λαμπρή σειρά βασιλέων τα παίρνει ο, ο Φίλιππος ο Β' ε, και ενωπεί όλους τους Έλληνες ε, με ένα κοινό στόχο να ξεκινήσουν μια εκστρατεία εναντίον των Περσών, που ήταν η Περσική Αυτοκρατορία πάντοτε μια διαρκής απειλή για την Ελλάδα. Δεν μπορεί ο Φίλιππος να το ε, διεκπαιρεώσει αυτό λόγω του εθνιδίου θανάτου του στο θέατρο των Εγών, της δολοφονίας του από τον ε, Παυσανία, τον δολοφόνο του Παυσανία. Το αναλαμβάνει αυτό ο, Φίλιπ, ο, ο Μέγας Αλέξανδρος, ο γιος του, ε, 20χρονος και μέσα σε 13 χρόνια καταφέρνει και κάνει το πρώτο αχανές κράτος, ε, πολιτισμένο αχανές κράτος βέβαια, αυτό, αυτό όλο σε, τώρα, ε, τα τελευταία 30 χρόνια αρχίζει και ξετυλίγεται ως το κουβάρι και αρχίζουν να συμπληρώνουμε τα κομμάτια του παζλ λίγο πολύ για τη Μακεδονία, την οποία μέχρι τώρα τη γνωρίζαμε από τους εχθρούς της. Από τους Αθηναίους οι οποίοι έβλεπαν τον 5ο αιώνα την ε, αύξηση της δύναμης των Μακεδόνων και ο Δημοσθένης του είχε αντιληφθεί και το έλεγε σε όλους τους, τους λόγους, ε, ότι προσέξτε τους Μακεδόνες τους κατηγορούσε πάρα πολύ για να τους μειώσει φυσικά. Γνωρίζαμε λοιπόν τη Μακεδονία από τους εχθρούς της. Ε, τώρα έχουμε τη δυνατότητα τα τελευταία χρόνια να τη γνωρίσουμε από τα ίδια τα αντικείμενα, από τα τεκμήρια της και αυτό είναι το πάρα πολύ σημαντικό και εκεί πραγματικά μπορούμε να συνεργαστούμε με εκπληκτικό τρόπο με, την, με το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών διότι και μέσα στους στόχους του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών είναι και αυτός Ούτως ή άλλως το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών εξ αρχής αντιλήφθηκε την τεράστια σημασία που έχει ο Πάπυρος του Ιρβενίου για την αρχαιογνωστική επιστήμη και για τις κλασικές σπουδές. Ε, αγκάλισε το έβριμα, ε, διαρκώς υπάρχει εκεί ερευνητή, ερευνήτρια και ε, ε, κέντρο όπου γίνεται μελέτη, υπάρχει άλλωστε και ένας διαδικτυακός τόπος ε, σχετικός με τον Πάπυρο του Ιρβενίου. Στο επίπεδο λοιπόν και πάρα πολύ βοήθησε το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών όταν ε, υποβάλαμε την υποψηφιότητα για να γίνει εγγραφή στην UNESCO. Ε, νομίζω ότι θα έπρεπε από καρδιά να ευχαριστήσω και τον καθηγητή τον Γκρέγκορη uh, Νάζ ε, για την uh, συμβολή του σε αυτό το ε, τομέα αλλά και την Ιωάννα την Παπαδοπούλου η οποία ε, μαζί με τον καθηγητή τον Γκρέγκορη Νάζ έστειλαν μία εκπληκτική επιστολή για τη σπουδαιότητα του παπύρου του Δερβενίου και μας βοήθησε, πιστεύω, πάρα πολύ, γιατί το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών ε, του Χάρβαρτ είναι ένα αναγνωρισμένο κέντρο διεθνώς, οπότε νομίζω ότι προσμέτρησε πάρα πολύ θετικά 
ε, η άποψή τους ε, για την σπουδαιότητα αυτού του ευρήματος. Το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών που βρίσκεται στη Μάσινγκτον ε, και είναι, ε, ανήκει στο Χάρβαρτ, νομίζω ότι κάνει θεμελιακή ε, δουλειά για, την, ε, για τις ε, κλασικές σπουδέ, για το, όλο τον αρχαίο ελληνικό κόσμο. Ε, είναι εξαιρετικά καλά οργανωμένο και αυτό βέβαια οφείλεται στην ε, διευθύντρια της διοίκηση στην Ζωή Τηλάφη, την οποία θα πρέπει και αυτή να την ευχαριστήσουμε για να την αναφέρουμε για τον τρόπο που όλα τα πράγματα δουλεύουν ρολόι σε αυτό το κέντρο, ε, με μια εκπληκτική βιβλιοθήκη, εξαιρετικά χρήσιμη ε, για όλους τους ερευνητές. Ε, νομίζω ότι είναι ένας πυρήνας διεθνούς περιμενικούς που εκεί ε, εποάζονται νέοι επιστήμονες, ε, μελετούν παλαιότεροι και δημιουργούν ε, σημαντικότατα επιστημονικά έργα. Ε, θεωρώ ότι το Κέντρο Ελληνικών Σπουδών πραγματικά ε, είναι μια πολύ μεγάλη ελπίδα για όλες τις σπουδέ ε, ε, τις κλασικές οι οποίες ε, ξέρουμε ότι τα τελευταία χρόνια ε, δεν έχουν την θέση που θα τους άρμοζε ε, στο διεθνές στερέωμα διότι τα τελευταία χρόνια έχει γίνει μια στροφή του επιστημονικού κόσμου της ανθρωπότητας προς ε, τις τεχνολογίες ε, και έχουν αφαιθεί λίγο παράμερα οι ανθρωπιστικές σπουδέ. Ε, και ίσως και γι' αυτό ο κόσμος έχει αυτά τα προβλήματα που έχει γιατί οι ανθρωπιστικές σπουδέ έχουν να κάνουν με τον άνθρωπο και την ψυχή του και μάλλον θα πρέπει να ξανασκύψουμε πάνω σε αυτές. Σας ευχαριστώ.